在心理学中，黑暗三角人格指的是三种人格特征：自恋、精神病态和马基亚维利主义。如果我们问这三种人谁的性格最黑暗，自恋型人格者会说：“当然是我。”精神病态者会说：“我不在乎。”而马基亚维利者会说：“是谁得由我来决定。”在这三项人格特征上得分高的人更容易犯罪，并且会在团体、家庭和组织中制造出严重的社会问题。这也是黑暗三角人格的研究，被广泛应用于执法、心理学和商业领域的原因。以下是我们对于这三种人格特征所了解的一些概况：自恋型人格者通常表现的自大，极富优越感且傲慢。他们只想要得到别人的钦佩，一旦他得到了他想要的，就极少会去关注其他人。只有当他想提高自己的社会地位时，才会去留意他人。这促使他喜欢和成功人士打成一片。他们表面上看起来完全的沉醉于自我，但其实这种自我膨胀的根源来自于内心根深蒂固的自卑。为了维持构造出来的自我形象，他们永远不会承认自己错了。所以，他们总是说谎或者指责别人。马基亚维利主义者是毫无原则的、冷漠的，并且对其他人冷嘲热讽。他们喜欢金钱、权力和成功，并且会通过操控或者剥削别人来获得自己想要的东西。如果操控不起效，他们就会选择通过窃取或者背叛来实现其目的。此项得分高的人会认为。冒犯是一种控制他人的手段，让人恐惧比让人喜欢更好。作为一个精神病态者，你给人的感觉往往是冷酷无情，并且令人害怕的。你几乎不会表现出恐惧，有鲁莽冲动的行为，并享受精神刺激的感觉。此项得分高的人不会与他人产生情感联系，结果就是他们缺乏共情能力。这意味着他们不近人情。即使发生了可怕的事情，他们通常也不会对此感到自责或内疚。研究表明，男性在这三个方面的得分都明显高于女性。虽然这三种人格的表现截然不同，但他们却拥有一些共同的特征。临床上，自恋型人格和精神病态都被认定为是精神障碍，而马基亚维利主义则不是。对双胞胎开展的研究，在一定程度上阐明了这些人格特征是先天便有还是后天形成的。研究表明，自恋型人格和精神病态有很大的遗传成分。马基亚维利主义在双胞胎中似乎不太普遍。然而，生长环境也至关重要。精神病态者不仅会把自己的基因遗传给下一代，还会标榜自己，并以此来影响自己的孩子。而马基亚维利式的父亲不仅会把这种性格特征遗传给下一代，还可能会给孩子灌输自己的所作所为。自恋型人格者的儿子不仅会遗传他父亲的基因，也会在生活中模仿他父亲的完美主义。这三种人格特征与五大人格特征也被称为欧神相比，有正面也有负面的相关性。自恋型人格者和精神病态者总是能接受新的事物，并且性格外向。精神病态者和马基亚维利主义者缺乏责任感。这三种人格特质在亲和力上的得分都很低。精神病态者几乎不会是神经质的，无论发生什么情况，他们都能保持冷静。从进化论的解释来说，这些特征的形成可能来自于性策略。我们中的大多数人追求慢节奏的生活，投资于长期的人际关系，养几个孩子，并且把时间花在育儿上。而黑暗三角形人格特征的存在，可能是因为他们希望优化快节奏生活。他们的祖先生活在一个不可预测的危险世界里，由于寿命较短，他们会寻求很多性伴侣，而不会花时间在养育子女上，更不会投资于长期的人际关系。这也许就解释了为什么他们在竞争环境中会表现得很努力。以企业场景为例
在这里，为了达成自己的目的，马基亚维利者可能会利用魅力和器物来操控他人；自恋型人格者会利用他的外貌，而精神病态者则会利用人生威胁。由于他们都缺乏共情心，所以他们很容易跻身到公司最高层。这也许就是为什么这三项黑暗三角形特质在高层管理中非常常见。然而，这些特征也存在一些负面影响。假如你被冲动、好斗和自私的想法控制，那么你也更有可能会滥用药物，感到被别人排斥，患有抑郁症，或者成为一个罪犯，锒铛入狱。所以，我们或许不仅要找到保护自己不受这些黑暗三角形人格控制的方法，也要同情那些被控制的人，毕竟他们变成那样，也可能并非自愿。那么你呢？你遗传了什么黑暗三角的人格特征吗？如果是这样的话，假使你意识到了这些特征，你有制定应对的策略吗？请在下面的评论中分享你的想法，并查阅描述栏里的内容，以深入研究，并找到相关的链接、资料来源和更多信息。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com sports。即使是一美元，也能物有所值。